ഹായ് എവരിവൺ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു റേ അല്ലെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇന്റർഫേസിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മീഡിയത്തിന്റെയും ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ചിട്ട് റേയുടെ ഡയറക്ഷന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റേറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഒരു റേ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടതിന് പകരം നോർമലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണും അഥവാ വെൻ ദ റേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഫ്രം റേറർ മീഡിയം ടു ഡെൻസർ മീഡിയം ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ നോർമൽ ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ദ ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽസ് ഫ്രം ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റേറർ മീഡിയം ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ദെൻ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇന്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നു അത് റിഫ്രാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ നോർമലിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാണ് ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ഇവിടെ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ദ റേ ബെൻഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ അടുത്ത കേസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിയ സമയത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കൂടുതൽ എടുത്ത സമയത്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും കൂടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കൂടിയിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറി ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് നോക്കൂ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വീണ്ടും കൂട്ടിയ സമയത്ത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഇല്ല പകരം എന്താണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ആ റേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഏ ഒരു റേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആകുമ്പോഴാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്നത് അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണമെങ്കിൽ എത്രയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതിനെ നമ്മളൊരു പേര് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്താ പേര് പറയുക ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിന് എത്ര വാല്യൂ വേണമോ ആ വാല്യൂനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഫോർ വിച്ച് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ബിക്കം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി എപ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആവുന്ന സമയത്താണ് ദ റേ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ സെയിം മീഡിയം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വെൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ ദ ഡെൻസർ മീഡിയം ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ദ റേ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ മീഡിയം ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഇസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഒന്ന് റേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് വേണം റേയുടെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലും ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തേത് വാട്ട് ഇസ് ക്രിട്ടിക്
അപ്പൊ സ്നെൽസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഇസ് ഗിവൺ ബൈ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ദൻ നമ്മളെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വെൻ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് നയന്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിന്റെ തുല്യമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ നയന്റി ഡിഗ്രി ആവും അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സ്നെൽസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് റെയറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് റേ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മുടെ റെയറർ മീഡിയ എയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്നുള്ളതിലേക്ക് സെക്കൻഡ് മീഡിയം എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആണ് അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ ടുവിന് പകരം വൺ കൊടുക്കാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസർ മീഡിയം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിന് തുല്യമാണ് അഥവാ ഐ ഈക്വൽ ടു സി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു ഐക്ക് പകരം സി കൊടുത്തു അതായത് സൈൻ ഐക്ക് പകരം സൈൻ സി ആയിട്ട് മാറി ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ സൈൻ നയന്റി കൊടുക്കണം സൈൻ നയന്റിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സൈൻ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു സൈൻ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ സൈൻ സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഈ റിലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം എന്ത് ഗിവൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിന് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനുമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അത്